আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে পবিত্র ঈদ উল আধার অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আপনাদেরই প্রিয় অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন আমাদের নিয়মিত অতিথি কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ বিজ্ঞ আইনজীবী এবং ব সেন্ট্রাল মসজিদের খতিব ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমদ শিকদার এম আপনারা যে প্রশ্ন করেন সেই প্রশ্নের জবাব উনি দিয়ে থাকেন এবং আজকেও আমরা জানি এখন অনেকে লাইনে লাইনে আছেন আপনারা যারা প্রশ্ন করবেন আপনাদের টিভি ভলিউম বন্ধ করে আমাদের সাথে কথা বলবেন তাহলে আমরা সহজে আপনাদের প্রশ্ন পেয়ে যাব সাথে সাথে আপনারা যারা ওপেনিং রিমার্কের জন্য অনেকেই অপেক্ষা করেন আপনাদেরকে অপেক্ষায় রাখবো না আমরা ওপেনিং রিমার্কের দিকে এগুবো ব্যারিস্টার সাহেব আসসালামু আলাইকুম জমান ভাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমাদের দর্শকদের পক্ষ থেকে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মুবারক থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ঈদ মুবারক টু এভরি ওয়ান ইনশাআল্লাহ আমাদের দর্শকরা আপনার ওপেনিং রিমার্কের অপেক্ষায় থাকেন নিশ্চয়ই ঈদ রিলেটেড কিছু হবে আশা করি সো আমরা আর অপেক্ষা করছি না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জমান ভাই আপনি তো বলেই ফেলছেন ভাইজান ঈদ রিলেটেড ঈদ রিলেটেড কি বন্ধুরা এই যে আজকের দিন হলো বুধবার মাত্র দুই দিন পরে শনিবারে হবে ঈদ নয় তারিখে আপনারা তো যারা যাদের আল্লাহ তৌফিক দিয়েছে আপনারা কুরবানি দিবেন কিন্তু এই যে যে সময়টা যাচ্ছে বন্ধুরা এটা হলো ইসলামিক বৎসরের বারো নম্বর মাসের প্রথম দশ দিন এই দিনগুলো ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বরকতওয়ালা দিন বন্ধুরা পবিত্র কোরআন শরীফে এই দিনগুলোর কথা উল্লেখ আছে তিরিশ নম্বর পাড়ার সুরা ওয়াল ফাজিরিতে বলা হয় कसम करें सुरजर मध्य दिगिनिंग अल्लाह पांच टा जिन कसम के किम्पोर्टेंट कथा बोलते हैं এর মধ্যে প্রথম যে জিনিসের কসম খাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ওয়াল ফ্যাজর ফজরের ওয়াক্তের কসম হি ওয়াজ সোয়ারিং অ্যাবাউ দ্য ডন প্রত্যেক দিনের সকাল শুরু হয় ফজর দিয়ে ডন দিয়ে বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে এই সকালের যে ফজরের ওয়াক্ত এই সময়ে বিভিন্ন কমরা যখন পাপ করেছে অনেক দোষ করেছে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন এটা ফজরের সময়ে ফজরের সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত আসে এই কারণে তাজুদের নজ নামাজ সুন্নত হলো ফজরের আগের যে ডন যেটা ভুর যেটা এই সময় ওই নামাজ পড়া এটার কসম খেয়েছেন এবং ঠিক পরেই আল্লাহ বলতেছেন ওয়ালাইয়ালিনাশরে আরও দশটা দিনের কসম দশটা রাত্রির কসম এই দশটা কোনগুলো এই দশটা হলো বন্ধুরা এই যে জুলহাজ্জা মাস এই জুলহাজ্জা মাসের প্রথম দশ দিন এক তারিখ দুই তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত এই দশ তারিখের ভেতরে হলো একদিন নয় তারিখ এটা হলো আরফার দিন এবার তো যারা হজ করতেছেন তাদের ভাগ্য এতই ভালো বলা হয় যদি হজের দিনটা শুক্রবার হয় তাইলে ওটাকে আকবরি হজ বলা হয় আকবরি হজ মানে অন্যান্য কয়েক হজের চাইতে ওই হজ শুক্রবারে হজ করাটা বড় হজ অনেক সোয়াবের কাজ এবার কিন্তু হজ হচ্ছে শুক্রবারে হজ কাকে বলা হয় ওই যে নয় তারিখে হাজি সাহেবরা যে আরফাতে থাকেন এই আরফাতের হজের তিনটা রোকনের মধ্যে একটা রোকন হলো নয় তারিখে আপনার আরফার মাঠে থাকা আর এবার এই আরফের আরফার মাঠে থাকাটা হচ্ছে শুক্রবারে তাই এবারের হজ হচ্ছে বন্ধুরা 
আকবরই হজ আমরা দোয়া করি যারা আমাদের পরিচিত যারা আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা আমাদের প্রতিবেশী যারা আমাদের বন্ধুরা হজ করতে গিয়েছেন এবার তাদের দোয়াতে যেন আমাদের কথা আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দেন কারণ বলা হয় আরাফার মাঠে যদি কেউ গিয়ে কোনো দোয়া করে এই দোয়া কবুল হওয়া ইস গ্যারান্টিড হান্ড্রেড পার্সেন্ট আল্লাহ নবী বলেন যে যদি আরাফার মাঠে কেউ যায় হজের দিন আর দোয়া করে সে এইটা বিশ্বাস করে না কোনো সন্দেহ থাকে তার দোয়াটা কবুল হইল কি না হইল তাইলে এই মানুষের ভেতরে ইমান বলতে কিচ্ছু নাই অর্থাৎ আরফার দিনে আরফার মাঠে যে দোয়াই করবে আল্লাহ রবুল আলমিন সব দোয়া কবুল করে নেন এই আরফার দিনটা হলো এই দশ দিনের নয় নম্বর দিন আর এর পরের দিন হলো বন্ধুরা ঈদের দিন যেদিন আমরা উধিয়া বা কোরবানি করি এটা হলো দশ তারিখ জুল হাজার দশ তারিখ এই দশ দিনের ফজিলত এতটুকু আপনাদেরকে বলবো এই বাংলা ভাষায় যে একটা দিন যদি কেউ রোজা রাখে আল্লামা কুরতুবি রহমতুল্লাহ আলহ বিরাট একটা তাফসির লিখেছেন কুরতুবি কে অনেক বড় ইমাম ছিলেন অনেক বড় মুফসির ছিলেন এই যে বর্তমান স্পেন এই স্পেনে যখন মুসলমানরা আট শত বৎসর রাজত্ব করেছিল তখন আল্লাহ এই কর্তবাতে এই কর্তবা বর্তমানে স্পেনেই আছে মুসলমানদেরকে তারা বিদায় করে দিতে দিয়েছে আফটার এইট হান্ড্রেড ইয়ার্স মুসলমানরা যদি সঠিক হয়ে না চলেন তাইলে স্পেনের মতো জায়গা থেকে বিদায় হয়ে যায় আল্লামা কুরতুবি রহমতুল্লাহ আলহি লিখেছেন যে হাদিস শরীফে আছে যদি কেউ এই দশ দিনের একদিন যদি রোজা রাখে তাইলে এক বৎসর রোজা রাখার যতটুকু সওয়াব ততটুকু সওয়াব মিলবে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আর যদি এই দশ দিনের একটা রাত্রিতে কেউ আল্লাহ আল্লাহ করে ইবাদতি করে কাটায় তাহলে হাদিস শরীফের মধ্যে আছে আল্লামা কুলতুবি রহমতুল্লাহ আলহ লিখেন যে সবে কদরের রাত্রে ইবাদতি করলে যতটুকু সওয়াব মিলবে এই মানুষের এই দশ দিনের মধ্যে একটা রাত্রি যদি কেউ ইবাদতি করে তাইলে সবে কদরের রাত্রিতে ইবাদতি করলে যতটুকু সওয়াব মিলে ততটুকু সওয়াব মিলবে কোরআন শরীফের মধ্যে আসে বন্ধুরা এই যে তবলিক জমাতের বন্ধুরা তারা চিল্লাতে যায় চল্লিশ দিনের এটা কোথা থেকে আসলো মূসা আল ইসলামকে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছিলেন হে মূসা আপনার কৌমকে আপনার পরিবারকে রেখে আপনি যবলে সাইনাইতে তিরিশ দিনের জন্য আপনি সুবহান আল্লাহ গিয়া চিল্লা আদায় করেন আল্লাহ আল্লাহ করেন ওই তিরিশ দিনের পরে আবার আসলো যে দশ দিন ওই দশ দিন হলো কোরআন শরীফের মাঝে মধ্যে বলা হচ্ছে ও আতমাম না হু বিয়াসার তারপরে আরও দশ দিন দিয়ে মূসা আল ইসলামের এই চিল্লাকে চল্লিশ দিন করা হলো ওই যে দশ দিনের কথা বলা হচ্ছে এই দশ দিন হলো এই জুলহাজ্জার এই যে দশ দিন বর্তমানে যাচ্ছে আজকের রাত্রি কালকের রাত্রি পরশুর রাত্রি হয়ে ঈদের রাত্রি পর্যন্ত এই দশ দিন দিয়ে মূসা আল ইসলামকে তিসের পরিবর্তে চল্লিশ করা হয়েছিল বন্ধুরা এই যে দশ দিন জুলহাজ্জা মাসের প্রথম থেকে ঈদের দিন পর্যন্ত যে দশ দিন কবি বরকতওয়ালা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনারা আমরা সকলে মিলে এই দিনগুলোর যেন মূল্যায়ন করি আমরা যদি সম্ভব হয় এটা ফরজ না নফল রোজা একটা রোজা রাখলে এক বছরের রোজা রাখার সব পাব যদি এই রাত্রিতে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করে নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে যদি কাটাই তাইলে সবে কদরের রাত্রিতে বাদতি করলে যতটুকু সওয়াব হবে ততটুকু সওয়াব হবে আর বন্ধুরা এটাকে আমরা কনক্লুড করব এই ঈদের দিনের নামাজ পড়ে ঈদের দিনের কোরবানি করে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন শরীফে তিরিশ নম্বর পাড়ায় সাব্বি হিসমা একটা সোরা আছে এই সোরাতে বলতেছেন মানে ওই মানুষ অবশ্যই কামিয়াব বা সাকসেসফুল হয়ে গেছে যে কি করেছে তিনটা কাজ করেছে ঈদের দিনে 
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى এই মানুষ কামিয়াব হয়ে গেছে গেছে যে এই দশ দিনের শেষ দিনে ঈদের দিনে মাং তাজাক্কা যে কোরবানি করল ওয়াজাকারাসমা রব্বিহি এবং ওই ঈদের দিনে যে তকবির বলা হয় আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এই তকবির পড়ল কাদ আফলাহা মানতাজাক্কা প্রথমে কুরবানি দিল আর করল কি এই তকবির পড়ল ও সাল্লাহ এবং ঈদের নামাজ পড়ল বন্ধুরা আমাদের বো সেন্ট্রাল মসজিদে প্রত্যেক ঈদে পাঁচটা জামাত হয় এবারের জামাত হবে সাড়ে সাতটায় সাড়ে আটটায় সাড়ে নয়টায় সাড়ে দশটায় এবং সাড়ে এগারোটায় আপনি যেখানে থাকেন যদি লন্ডনে থাকেন বিভিন্ন কোনো অবস্থাতে ঈদের নামাজটা যেন বন্ধুরা মিস না যায় আমার মা বোনরা যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো বিভিন্ন মসজিদে মহিলাদের নামাজ পড়ার সুযোগ আছে আমাদের বো সেন্ট্রাল মসজিদে একটা দোতলায় আপনার মহিলাদের জন্য এক্সক্লুসিভ এরিয়া আছে আপনারা আসতে পারেন পাঁচটা জমাতের একটাতেও আপনি শরিক হতে পারেন না এটা তো ইট উইল বি ভেরি আনফরচুনেট আপনারা সকলকে দাওয়াত করছেছি যে যে কোনো শহরে থাকেন না কেন ঈদের নামাজটা মা বোনরা আপনি গিয়ে পড়বেন বন্ধুরা ভাইরা বোনেরা আপনারা সকলে ঈদের নামাজটা পড়বেন তকবির পড়বেন এবং কোরবানি দিবেন যদি এই তিন কাজ করেন তাইলে এই দশ দিনের মূল্যায়ন করা হবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলতেছেন কোরআন শরীফে এই তিন কাজ যদি আপনি করেন তকবির পড়েন কোরবানি দেন আর ঈদের নামাজ আদায় করেন তাইলে আপনি মনে করেন আপনি কামিয়াব হয়ে গেছেন কে না চায় যে পরীক্ষাতে পাশ করতে আল্লাহ বলতেছেন আপনি এই দশ দিনের পরীক্ষায় পাশ করে গেছেন আল্লাহ সবাইকে আমাকে আপনারা যারা শুনতেছেন সকলকে যেন আল্লাহ রবুল আলমিন তৌফিক দান করেন আগের যুগে জামান ভাই কোন ফ্রিজ ছিল না কোল্ডুম ছিল না তখন কোরবানি দিলে মাংস নষ্ট হয়ে যাবে এই কারণে সৌদি আরবে আমি নিজে দেখেছি অন্যান্য আরবের দেশে কোরবানি দিয়ে মাংসটাকে শুকাই নেয় আপনি মাংসের শুটকি খেয়েছেন কোনো দিন আমি খেয়েছি এবং দেখেছি কোরবানি করে কোরবানি রুদের মধ্যে রাখলে এত গরম এটাকে শুকিয়ে ফেলে তারপরে আবার পানির মধ্যে ভিজাইয়ে এটাকে কিমা না করে আপনি এটাকে খাইতে পারেন মাংস বেশ স্বাদ লাগে আমার এক খালা ছিলেন এটা করতেন এই দিনগুলোকে বলা হয় আইয়ামে তশরিক আইয়ামে তশরিক শুধু ঈদের দিন না ঈদের পরের দিন এর পরের দিন এর পরের দিন এই আইয়ামে তশরিকের সময় রোজা রাখা হারাম এটা ঈদের সমান যদি আপনি ঈদের দিন কোরবানি না দিতে পারেন তাইলে পরের আরও তিন দিন আছে ওই দিনগুলোতে আপনি প্রশ্নটা এজন্য করলাম আমার পরিচিত অনেকেই কোরবানি দিতে চান না ওরা মনে করেন যে কোরবানির নামাজের আগেই কোরবানি হয়ে যায় দিস ইজ নট রাইট কোরবানি আপনি পরের দিনও দিতে পারেন যেমন এবার আমার কোরবানি ওনাদের ধারণা নামাজের আগেই মনে হয় কোরবানি দিয়ে দেয় যারা অর্ডার দেয় হয়তো হয়ে যায় না না এটা এটা ঠিক না কোরবানি আপনি পরেও আইয়ামে তশিকের যে নামাজের পর পর দিতে হবে আগে দিলে হবে না আগে দিলে কোরবানি হবে না সেটাই আমি করে দিতে সেই প্রশ্নটা আমি করেছিলাম थैंक यू सो मच थैंक यू দর্শক আপনারা অনেকেই অপেক্ষায় আছেন আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম কোরবানি এবং হজ বিষয়ে ওপেনিং রিমার্ক ব্যারিস্টার কুতুবউদ্দিন আহমেদ শিকদারের কাছ থেকে অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছিল আপনারা অনেকেই লাইনে আছেন আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে তবে তার আগে আমরা একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি বিজ্ঞাপন বিরতি এসে আপনাদের প্রশ্ন নিব আমাদের সাথেই থাকুন
দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আপনাদের আইন বিষয়ক জিজ্ঞাসার অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিসে বিজ্ঞাপন বিরতির আগে আমরা ওপেনিং রিমার্ক শুনছিলাম ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ শিকদার এম বির কাছ থেকে আপনারা যারা অনেকেই অপেক্ষায় আছেন আপনাদেরকে আর অপেক্ষা রাখবো না আমরা প্রশ্ন নিয়ে থেকে আমাদের আজকের প্রথম কলার কে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনি জি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আপনাকে ঈদ মোবারক আপনি আপনার নাম বলে কোথা থেকে ফোন করছেন আমার নাম সাদিক আমি নিউ কাসেল থেকে ফোন করছি সাদিক নিউ কাসেল থেকে আপনার প্রশ্ন করুন প্লিজ জি আমার আপনার ফ্যামিলি থ্রু আ প্রবলেম হয়ে গেছে তো আরবার আমার বইন একবার মাতিছিল ফোন সার লগে তো এখন আমি জানতাম সে সার হইছিল মাতিবা লাগে ওয়ান মাতাম সে আর যে আমার আমার ওয়াইফে গর্তাই তো বাপড়ি লাইছিল আপনার দাওয়া দি আমি কোর্টে গেছি ফ্যামিলি কোর্টে গিয়ে আমি ডাইরেক্ট চাইছি আপনার পাচ্ছেন ধার লাগে তো মাগাও তাই একবার বন্ধ হই দিছেন হরিয়া আপনার বেমার তে মারে ইছি দেখাই হলা বন্ধ হরিয়া এখন বর্তমানে এবার নেক্সট সনডে আমার এবার দেখাইতা তো অফিসে আপন দিছেন আমার ফ্রেন্ড আপনও আমার লগে থাকবা তো আমি চাই আর যে আপনার ওখান জানবার লাগে যে এই অফিসারে আমার কিছু কোয়ার আছে আমার সেন্টার আমি নিছি অফিসারে আর ইনো দেখানি তাই যে অফিসারে আমি কোনটা কোয়ার নি আসে নি আমার ওয়াইফে খালি কোনো আমি ডেঞ্জার 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 কথা কই না আমারে সব সময় রোডা হাইরা যে করা কথা করা আমারে কৌটো কইরা আখানো কইরা আর তাই খালি শুক্রবারে শনিবারে আমি মাঝে মাঝে দুই একদিন কাম করি শুক্র শনিবারে খাই আর ড্রয়া করিও না ইতালে এটা কাম ফাইলে প্রবলেম হইব তো আমি এখন কিতা করি আমার এখন তা হইতা আর ইমিগ্রেশনও আমি আপনার এপ্লাই করছি তার কোনো টেকা উকার নিছে আমার কইছে টেকা দুই হাজার ছাব্বিশশ ছাব্বিশ দিবার লাগে আপনার কইছি মানে আমার টেকা নাই আমি খানটাই দিন তো তারা কইছে যে এইট কিতা হয়ে একটা কেস মারছে হইয়া আমার বাচ্চার কৌটো তার হাউসও দিছি আর বার্তা দিলে দিছে ও তারা দিবা শিখছে আমার কিতা জানাইব না জানাইব ওখান থেকে জানতে আপনি কিসের জন্য এপ্লাই করছিলেন আপনি <laughs> অফিসার <laughs> লোকে <laughs> এই অফিসার লগে দেখা ওই বনি আপনার এ জি জি দেখা হইছে আমার সেন্টার বি নিছে নিয়া তাই কইছে আমার হেল্প করব মহিলা মানুষ আছে তো কইলা সব ইউবি তাই দেখাই আমার মোবাইল তো আমার গরো আইছিল আপনার তো দেখান বা দেওয়া হইছে হেল্প করব করি ওকে আপনার নেক্সট সনডে আপনাকে ধন্যবাদ সাদিক আপনা আমরা আপনার প্রশ্ন পেয়েছি আমাদের প্রথম কলার আপনি আপনাকে ধন্যবাদ নিউ কাসেল থেকে ফোন করেছেন আমরা পরবর্তী কলার কাছে যাচ্ছি কে আছেন লাইনেস আসসালামু আলাইকুম নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম জি আপনার টিভি ভলিউম বন্ধ করতে হবে প্লিজ স্বাগত জি ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার টিভি ভলিউম বন্ধ করুন প্রথমে তারপর আমি টিভি না আমি টিভি রুমে না ওকে রুমে টিভি আমি রুমে না জি আপনার নাম বলেন এবং কোথায় থেকে আচ্ছা আমার নাম আদিল আমি এসএক্স থেকে ফোন কোথায় থেকে এসএক্স এসএক্স বাই কন্ট্রোল রুমের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটু সাউন্ডটা মনে হয় একটু বড় আসছে জি थैंक यू মাজেদ এসএক্স থেকে জি আপনার প্রশ্ন করুন প্লিজ আমার বন্ধু উনি সরকারি চাকরি করে দেশে উনি সরকারি চাকরি করে উনার ফাইনান্সিয়াল স্টেটাস এনা পাসে উনি নিজেকে নিজে সাপোর্ট করতে পারবেন আপনি শুধু স্পন্সর আপনি শুধু স্পন্সর করবেন একোমোডেশনের ব্যাপারে জি আর কিছু না তো আপনি কি জানতে চাইতেছেন বিশেষ করে আমি আমার কোশ্চেন হলো আমি কি কি পেপার ব্রিটিশ এমবেসিতে পাঠাবো আর কি 
দ্বিতীয় প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো আমার একটা আত্মীয় উনি বিয়ে করে এই দেশে আসছে ভদ্রমহিলা তারপরে ওনার স্বামীর সাথ থেকে উনি সেপারেট হয়ে গেছে ওনাদের মধ্যে বনাবনি হচ্ছে না পারিবারিক কারণে এখন কি উনি থাকতে পারবে নাকি এই দেশে উনি লিগের হতে পারবে নাকি ওনাকে বাংলাদেশে চলে যেতে হবে উনি কত বছর হয় এখানে আসেন চার বছর হয়ে গেছে সামনে বহুই <laughs> আমাকে শুনছেন আমরা পরবর্তী কলার কাছে চলে যাব নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম আসসালাম জি আমি লীলা হই আমি লেস্টার থেকে লীলা নেক্সট লেস্টার থেকে আপনার প্রশ্ন করুন প্লিজ তো আমি একটু জানতে চাই যে আমার মামার গড় বাই থাকে আমরা হাসতে থাকি তাই বাংলাদেশ থেকে আইছি না স্টুডেন্ট বিস্তার তো এক মাস আগে সুন্দর নিয়ে আপনারা কি জানতে শুনতেছি বলেন কি জানতে চান গন্ডগুলোই <laughs> 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 শিক্ষিত মানুষ সার্টিফিকেট না হইলে তান এই দেশে আইতে দিল না এখন তাই ফোন না করিয়া এখন ফুফুর করে বইন দিয়া ডিভোর্স দেওয়ার মাত মাতাইরা এটা কি তা কথা যায় প্রশ্নে অনেকগুলা জিজ্ঞাসা থাকে আপনি সেগুলা আপনাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায় না উচিত নয় আমরা পুরো আমরা গুলো প্রশ্ন জমা হয়েছে বেশ সাহেব আমরা যদি প্রশ্নের উত্তরের দিকে চলে যাই এবং আপনারা যারা লাইনে আছেন আমাদের সাথেই থাকুন এই প্রশ্নের উত্তরের পরে আপনাদের কল নেব জি थैंक यू वेरी मच চলাই কেরিয়ন এখন নিউ কাসল থেকে আমরা আর বাই সাদিক মি আইফোন করা ওলা আর লিলা আফা দেলা আপনি ফোন করছেন ওলা তান বইনে ফোন করছলা তান বহু লোকে গন্ডগোল বউয়ে হুরুতা লইয়া গেছেন গিয়া এখন দেখাই না পাসপোর্ট টাসপোর্ট এখনও ঠিক হয়েছে না ভিসাও ঠিক হয়েছে না আমরা কইসলাম আমার প্রেজেন্টার বাইয়ে কইসলা যে এটা ব্যাপারে আপনার বাইয়ে ফোন করলে পালা তাই মাসাল্লাহ আজকে ফোন করিয়া ফলা নম্বর কলার হিসাবে ফাইল লিছেন নাই নি বিয়া করিয়া বাচ্চা দুইটা ও বাচ্চা দুইটার বেশিছে 
কন্ট্রাক্ট ফাইসন কৌট গিয়া হোম অফিসে বিচার দিছে আইনটা হইল যদি আপনার বাচ্চা ব্রিটিশ হয় ওয়াইফর ন্যাশনালিটির উপরে আর ডাইরেক্ট এক্সেস থাকে বাচ্চার দেখার পারমিশন থাকে তো আপনি এই দেশ বিচা ফাইবা তাহার পারমিশন ফাইবা সাদিক বাইর ঠিক ওলাখান ফাইসন কিন্তু বিচারিয়ে করছে কিন্তু এখন বাচ্চা যদিও কৌটে কইছে দেখাইবা লাগি বাচ্চা দেখা দেওয়ার বিচারিয়ে কইতে কয় এইন মাইদর করেন এনকে সে আমার ভুরুতা সেফ নাই বেলাগি দেখাইতাম নাই আজকে হইন বেমার কালকে হইন হতা এই সমস্ত কারণ না দেখাইয়া এখন কোর্টের কাছে আবার এপ্লাই করছেন বলে আমারে দেখাই রা না কোর্টে তারিখ দিছে রবিবারে অফিসারে অনকা সাদিক মিয়া সাহেব এই দেশ আইসেন তুই তাই করি মাতই না জানো ও অফিসারে কইছে এ দেখছে এটা অফিসার সম্মান সূচক বয় মাতই জানো বলে একজন অফিসার মহিলা আসলা মহিলার লোকে আমি ইন্টারভিউ দিছি আপনি প্রাইভেট লাইফও খিলা মাতইন কিন্তু যখন টেলিভিশনও ফোন করবা তখন একটু আদবর সাথে মাথা লাগে কারণ আমরা এই অনুষ্ঠান হাজার হাজার মানুষে দেখে বউ বাচ্চা লইয়া দেখা হয় ফুরুতা মুরুতা বইয়া দেখা হয় আপনি বিশ্বাস করবা নিশা দেখবিয়া আমার চেম্বার থাকি আমি আটি আটি যাই আর এক কাউন্সিল স্ট্রিটের মাঝে দিয়া আমার গাড়ির যাই আর এক বাচ্চা ফুটবল খেলার ফুটবল তুইয়া হয় ও আপনারে আমি দেখি বা আপনারে আমি দেখি টিভি টিভির মাঝে দেখি আইয়া ফুয়া দেখলাম অবাক হয়ে গেল বলে টিভির বেটারে দেখি লিছে এর মানে বাচ্চা ইনতেও মা বাফল লোকে দেখেন বুঝলানি এখন আপনারা যে ইনটাইন ফোন করবা একটা মিনিমাম শালীনতা রাখিয়া আপনার মাত কথা মাতা উচিত তো সাদিক ভাইয়ে ফোন করা যেন এখন কৌটো যাই বা কৌটরে কিতা কইতা আপনি জানই না দুই বাচ্চার বাফ বাচ্চারে দেখার লাগি আপনি ইয়ে করা কাফ কাজ খারে খে জানই না এটা ভেরি আনফর্চুনেট কোর্টের মাঝে কিছু অফিসার আছে এরা এই মা বাফর ইন্টারভিউ টেন্টারভিউ দিয়া কোর্টে গিয়া মা বাফরে ইন্টারভিউ নেওয়ারই সময় নাই তো তারা গোর উঠ দেখিয়া ইয়া রিপোর্ট দে কাফ কাজ কোর্টর ফ্যামিলি সার্ভিসর যে অফিসার এই অফিসারর যে রিপোর্ট সাধারণত কোর্টে ও রিপোর্ট ভিত্তিতে আপনার অর্ডারটা দেয় আপনি কইরা মহিলা অফিসারে আপনার কইয়া গেছেন আপনি যদি আমার এই কলটা আগে করতা তো কইয়া দিলাম মানে এই মহিলা অফিসার গেছে কিতা কইতা কি না কইতা ঠিক আছে দেখুন কইছেন যদি আপনি কইরা এই অফিসারে আপনার ফক্ষে রিপোর্ট দিব কে যদি আপনার এই অফিসারে আপনার ফক্ষে রিপোর্ট দেয় তো বই থাকা আপনার কোনো চিন্তার কোনো কারণ নাই আপনি কইবে আমি জীবনে কোনোদিন আমার ফুরুতার উপরে আত তুলছি না গাইলেই ছিও না আই এম এ ভেরি লাভিং ফাদার আমি বাচ্চারে বালা করি মায়া করি আমি ঈদর দিনও লাগি কাপড় চুপড় লইসইন এই ঈদর দিনের কাপড়ই গুণ আপনি পোস্টে ফাটাইবা না আপনি নিজে বাচ্চারে গিয়া দেখিয়া দেওয়ারে দেখিয়া কাপড় চুপড় ফিন্দাই দিবা আমার মনে হয় আপনার যে লোয়ার আছে লোয়ার সাবরে খুইকা বলে টু গিভ এ গুড ফাইট কারণ ফ্যামিলি কৌটো ইলা আমরা যে অন্যান্য কৌটো ক্রাউন কৌটো ম্যাজিস্ট্রেট কৌটো গিয়ালে যেরকম কৌটোর সেট আপ এরকম ফ্যামিলি কৌটো নাই ফ্যামিলি কৌটো অফিস যে সেট আপ ওলাখান ওলা বয়েল ওখানেও গিয়া আপনি আগে আপনার লোয়ার যে এন্ডে দিয়া কাফ কাসর অফিসারের লগে আমি যে যত ফ্যামিলি কৌটো যাই গিয়া আই মে ট্রাই টু মেক কাফ কাস অফিসার মাই ফ্রেন্ড আগে মাতিয়া বলিয়া ইদশ কৌট কাসারিত কোনো গুড চলে না কিন্তু চলে কোনটা ফ্রেন্ডলি কনভারসেশন মাত কথা আপনি যদি আগে কনভিন্স করে লিতে পারেন দি অফিসার উইল গো ইন ইউর ফেভার এর কারণে আমি কই আর কাফকাসর যে মহিলার আইয়া আপনার ইন্টারভিউ নিশ্চয় এন্ডে বালা করি হসপিটালিটি চাহ খাওয়াইছেন নি কফি খাওয়াইছেন নি বদ্রভাবে মাতিছেন নি না আমরা লগে যেলা মাতিরা তুই তাই করি ওলা কিচ্ছু করছেন আই ডোন্ট রিয়েলি নো যদি আপনি খৈয়া তখন বালাক করি অফিসারের লগে আর খৈরা অফিসারর আপনার ফক্ষে রিপোর্ট দিব ডোন্ট ওয়ারি ইনশাল্লাহ আপনি ডাইরেক্ট এক্সেস পাইবা আপনার খৈরা বন্ধু এজন লগে যাইবা লাগি লগে গেলে কোনো অসুবিধা নাই বন্ধুর লগে থাকা বাচ্চা ইন্তর লগে আপনার বালা ব্যবহার করেন যেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ উইল হেল্প ইউ থ্যাংক ইউ হ্যাঁ মাজেদ ভাই ফোন করেছেন এসএক্স থেকে 
আপনি কইরা আপনার এক ফ্রেন্ড আইতা চাইরা এক্সকিউজ মি গভর্নমেন্ট অফি চাকরি করেন বাংলাদেশ কিন্তু আপনি কাম দেখাইতে পারতা নাই আপনি গড় দেখাইবা গড় দেখাইলে কিতা আপনি হাইকমিশন ফাটাইতা আপনি হাইকমিশন ফাটানি কিচ্ছু লাগত নাই আপনি শুধু আপনার যে গড় আছে ও গড়র একটা এনভারমেন্টাল হেলথর রিপোর্ট নিবা যে নিকানো জায়গা আছে বলিয়া গড়র কন্ডিশন ভালো আছে বলিয়া আর ওখটা আপনার ফ্রেন্ডর কাছে ফাটাইবা তাই যে সময় অনলাইন ডট গাব গিয়া এন্টি ক্লিয়ার্স গিয়ে অ্যাপ্লাই করবা তখন ও কাগজটা সাবমিট করে দিলে আইজাইল এন্টি ক্লিয়ারেন্স অফিসার দিল্লিত বইয়া কোনো টিফা মারি দেখিলাই আপনার গড়র সাইজ কত কয় বেডরুম আপনার আসলে দুই বেডরুম আপনি কইবে আমার একটা সাইড বেডরুম একটা ওই তো নাই তারা হকানো থাকে দেখে লিব বুঝছেন এমন কি কয়জন ই গড় থাকেন তাও তারা কাউন্সেলর রেকর্ড থাকি তারা দেখে লিত পারে ইনফরমেশন নিত পারে এখন আপনি ফাটাক আপনার ফ্রেন্ডর কাছে টাইম দেখাইবা যে আইলে আমার ফ্রেন্ড আপনার ওখানে থাকবা এটা আসিল আপনার ফয়লা কোর প্রশ্ন দ্বিতীয়টা হইল আপনি আরো মহিলার সম্বন্ধে ফোন করা কইরা আইসো জামাইর বউ ইয়া এখানে আইয়া হারলে বাচ্চা খাচ্চা নাই সেপারেট হয়ে গেছ জামাই আছে এরা দেশ যাইতা গিয়া আর তাইন কইরা যাইতা নাই কোনো উপায় আছে নি ইটাত বহুত পয়সা কড়ির ব্যাপার আছে জামাইর ওয়াইফ হইয়া আইসো এখন তান বই নিন তাকা পাঁচটা ছয়টা জটা থাকা দেশ বিয়া দিতে পারা না ই গ্রাউন্ডটোর উপরে ই দেশ তাই থাকতে পারতা নাই তাই যদি থাকতে হয় জামাই ছাড়া তাইলে লয়ারর গেছে গিয়া আপনার মতো আত্মীয়র কিছু পয়সা করে খরচ সরকা আর আমরা মেজিক্যাল ওয়ার্ড হই বলে একজন দুইজন তিনজন লয়ারর গেছে গিয়া অ্যাডভাইস নকা তারপরে দেখো কা থাকতে পারেন নি ই জেলা আসেন ইলা সাদা মাটা অবস্থায় থাকেন যদি যে না আইসেন জামাইর গড়র বউ ইয়া আর বাদে জামাইর লোকে কোনো কারণে মিলছে না আর তাই নির্দেশ থাকি যেতে পারবা ইট ইজ দ্যাট ইজি মাজেদ সাহেব আপনি লয়ারর গেছ থাকি গিয়া এডভাইস নকা ইনশাল্লাহ ওয়ার দ্যার ইজ এ উইল দ্যার ইজ এ ওয়ে সত্যিকার যদি ইচ্ছা থাকে তো আল্লাহ একটা পথ বার করিয়ে দিব ধন্যবাদ আমরা তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে লীলা কোন জায়গা থেকে করছিল লীলা লেস্টার থেকে হ্যাঁ লীলা লেস্টার থেকে ফোন করছেন লীলা কইরা তার মামুর গর বাই স্টুডেন্ট হইয়া আইসেন তাই হি খেম এজ এ স্টুডেন্ট করিলেসলা কিন্তু যে সময় লন্ডনের কোনো গন্ধ পাইছেন আর বৌরি আর ভালো লাগছে না বেড়া সারা লাগি গেছে কারণ এখন গিয়া আর বিএ ফাস্ট বেটি বিয়া করতে পারবা চেয়ারম্যানের ফুড়ি বিয়া করতে পারবা আগে একটু গরিবর ফুড়ি বিয়া করছিল এনিও আমি আই এম নট গোয়িং ইন টু দ্যাট বিয়া করছেন বিয়া করলে ই বউর লোকে আর আরে বিয়া সাদি মানুষের সারা জীবনের লাগি করে একটু যদি গয় গন্ডগোল লাগে একটারে কম্প্রোমাইজ করিয়া আপনার মতো লীলা আফার মতো মানুষে কইতে বলে এই মেয়ের বড় আশা করিয়া বিয়া বইছে এখন তুমি চারিত্রে আঁকি দাবা মামুর গর ভাই অনুয়া পাউন্ড পাইছ আর দুই দিন বাদে এসাইলাম করবাই ও বউর লোকে গন্ডগোল না করিয়া ডিভোর্সর কথা আপনি এপ্লাই না করিয়া আপনি কইতে আসিল বলে আমার মামুর গর বাই আইসে খর বউরে চারিত্র বাড়ি শেষাব ওটা কিলা মিটমাট করা যায় একটা বিয়া ভাঙ্গি লওয়া আশ মানে জমিনে খাফে মহিলা মানুষ একটু দূর সইতে পারে তুমি লন্ডন আইচ্ছ এখন আপনি আমার জিকাইরা তাইনও করছেন না তাইন খামো পাউন্ড বানাইরা আর ফ্রি লিগেল এডভাইস ওখান থেকে যে কিলা ডিভোর্স দিতা উই ডোন্ট গিভ এডভাইস টু পিপুল সেপারেট আমরা এডভাইস দিই কিলা জামাই আর বউরে জুড়া লাগাই যায় তাও মামুর গর বইন দিয়ে দিয়া কইরা হবি চারি রে হনো চারি দিতে একজন মজলুম মানুষ এলাগি আপনি তানরে বুঝাইয়ে কইবা যে আল্লাহ আসছে তুমি চারিও না বিচারির কোনো দোষ থাকতে দোষ ওখান রে সংশোধন করার চেষ্টা করো আর ফারতে আমরা রে নেক্সট টাইম ফোন করেন জানো বিচারি রে কিলা আনা যায় ওখানে আমি কইয়া দিমু সেখানেও ডিভোর্স দেওয়ার চিন্তা করেন না জানো আমরা উই উইল ন গিভ এডভাইস ফ্রি এডভাইস ফর ডিভোর্স আমরা মানুষের মিলাইয়া দিতাম সেপারেট করার কোনো উপায় নেই 
थैंक यू वेरी मच माइंड फॉर इन दानी धन्यवाद विशेष शेयर 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 प्रश्न आउट को भाई गुरुत्वपूर्ण चले बंग उत्तर टा इतना तो नहीं मोशन है लज्जा तो तो जुकती कोई अब वो क्या था बच्चों इसे ना कच्चों इसे ना बिचारे बियाओ इसे एक टा शिक्षित हो फुल लोगे अब तो बिचार फाइसों बैंकर मैन दर्शक विज्ञापन बिरोधी पर आबारों फिरे लाम बिरोधी लागे बिरिस्टर से अपना दर्पण उत्तर दिच्छ लेन अबार हमरा अपना जरा लाइन से अपना दर्पण ने बो क्या से लाइन सलाम वालेकुम नेक्स्ट कलर जी जी क्या बोलते हैं कुदाते क्या बोलते हैं दर्शक आपने जिन्हें प्रश्न करते से अपना टीवी बोलिए जी नेक्स्ट कलर सलाम वालेकुम ना अमी आ सलाम वालेकुम रहमतुल्ला बरेस्टर साहब उन्हरे बोल बरेस्टर साहब वालेकुम सलाम आपनी आप आप आपनी क्या बोलते हैं कुताई तक क्या बोलते हैं नाम बोले प्रश्न करूं आज अब्जालुशन मैनचेस्टर तक ही कोई रहा अब्जालुशन मैनचेस्टर जस्ट तक आपने प्रश्न करूं बरिस्टर साहब अपना रे वो ने चुप दुन बात हमारे तीन मास आगे कुछ ला हमारे बीस बहुत बीस आ पाए दिन डिजिबिलिटी बेनिफिट हो हमारे वाइफ वाइफ लगी अप्लाई हो सकती है बहुत सारा के तो तारा अपील हो दी थी तो वो तो अपील हो अपील राइट फाइव सी ऐर आगे अपना रे फोन दिस लाम तो तारा कुछ से जाजे कोई सोन सॉरी जाजे कोई सोन जो बंदरलोग पाइन कोई सोन जे होम ऑफिस और ऑफिस आर ऑफ ले तारा यूटन लोग सोन पर बदे एनएचएस और फीस आ जमा दिवाल लगे तारा कोई सोन अमी जमा दिस्लाम दोषा पाके आर कोई सा पासपोर्ट जमा दिवाल लगे तो अमी पासपोर्ट हमारे वही को जो सब निखरो इसे बांग्लादेश से � तो उन्हर बोल बरिस्टा शाबर के समय कृष्णा में कोटो दिनों के काफ़र लग गो तरह यूटन लो या कोई सा नाम डिजिबल लो लगी हमारे वही कोट दिशा दो था तो ये हम कुनो ना आपने आपने शुंदर बाबे प्रश्न करो से ना आपने शॉप शॉप किसी शेष करे एको ना आपने ओपेक्का या सं दोस्तों तो है कि सारे कोटो दिन ओपेक्का करते हुए बरिस्टा आमी मैनचेस्टर तक ही आमी बोलते थे अमरना माहमोद जी आहमेद आपना प्रश्न करूँ अमर प्रश्न तो इल्लो आमी ऐसा बिषय बारिश्ता शोर के से जानता हूँ सारा पहला बारिश्ता शोर के से अमर सलाम बिल्कुल सलाम अमर प्रश्न तो इल्लो आमी दोस्तों से रोटे आमी फाइसलाम लिप्तुरी में आमी एवं अमर वाइफ सितंबर के अमर फुला दोस्तों से रोई पो। ओके। किंतु माझानों से तरह अमारे तीसी लाख ना टू एंड हाफ यार। वो जूनियर तीस्तारी का अमार बीसा एक्सपायर हुई जी पो। तो आमी डिसेबिलिटी अलाउंस फाइ। तो आमी अमार सोलिसिटर और मज़दूर में अपना फ्री हुई बरोल लगी एप्लीकेशन खोल सिलाम सताईस में � 2022 2022 
বলছেন কোথায় থেকে বলছেন আমি ধন্যবাদ আপনার ইন্সপিরেশনের জন্য আপনার প্রশ্ন করা হবে না আপনার সাথে কথা বলুন জি কলার এবার কথা বলতে পারেন সালাম আলাইকুম আপনি কে বলছেন কোথায় থেকে বলছেন এখানে রাখার কোন সুযোগ আছে কিনা ব্যারিস্টার সাহেবের কাছে জানতে চাইছেন অবশ্যই ব্যারিস্টার সাহেব আপনার প্রশ্ন উত্তর আমাদের সাথে দেখুন যে দর্শক আমাদের একটা বিজ্ঞাপন বিরতি যাচ্ছে বিরতির পর এসে ব্যারিস্টার সাহেব হ্যাঁ আমরা আপনাদের উত্তর দিয়ে অবশ্যই বিরতিতে যাবো বেশ আমরা যদি ফোর্থ আমাদের চতুর্থ কলারের আনসারে চলে যাই হ্যাঁ আফজাল মানচেস্টার থেকে আপনারা অলরেডি এই দুই তিনটা কল আইছে তো আমরা আফজাল হোসেন সাহেবে মানচেস্টার থেকে ফোন করছেন কইরা যেন আগে আমরা এই প্রোগ্রামও হচ্ছেন পিআইপি ফাইন পিআইপি ফাওয়ার পরে ওয়াইফও লাগিয়ে অ্যাপ্লাই করছিল তারা দিছিল না গড়িমসি করতে করতে রাইট অফ আপিল পাইছেন রাইট অফ আপিল ফাওয়ার পরে কোর্টের কাছে গেছে যার সময় সময় হয়েছে দেখছে যে তারা হয়তো লুজ করে নিতে পারে মাস আল্লাহ হয়েছে যেন এন এইচ এসর পয়সা দেওয়া লাগি আর পাসপোর্ট জমা দেওয়া লাগে আফজল হোসেন সাহেব আপনি আপনার যে সিচুয়েশন এই সিচুয়েশন যে মানসর আমরা কোনো ক্লায়েন্টর করার বাদে আমার কাছে মেলা কেস সকল আছে আপনার জুডিশিয়াল লিভি পর্যন্ত যে সময় হোম অফিসে কইলায় যে আপনি পাসপোর্টটা আবার জমা দেখা হাইকমিশনও সিলেট এই যে মির্জা জঙ্গাল অফিসও নিয়া ইটস এ ভেরি পজিটিভ নিউজ খুব ভালো নিউজ গুড নিউজ আপনার এটা তো আপনি আমার চিন্তা করা দশ সপ্তাহ হয়ে গেছে আপনার ওয়াইফে এইটা জমা দিছেন এখনও কিছু জানান না আপনি অতটা অতদিন অপেক্ষা করছেন আফজাল হোসেন সাহেব আপনি চিন্তা করেন না জানো আম কোয়াইট পজিটিভ যে আপনার একটা গুড নিউজ আইব এবং গুড নিউজ আইব একটু পেশেন্ট দরকার যত জিনিস ইংরেজিতে একটা ডাকর কথা আছে গুড থিংস কাম আফটার এ লং ওয়েট বেশি দিন অপেক্ষা করিয়া যে জিনিস পাইবা একটার ফলাফলটা খুব মিষ্টি হয় আমরা তো সময় ব্রেকও গেছি এই দেখো কা আমরা রে এই গুড নিউজও লাগি এই দেখো কা মিষ্টি টিষ্টি ক্যামেরা দেখা যাইতো না করি লামাইয়া রাখি দিছি টেবুলের উপরে থাকি এই যে আপনার মতো ওলা গুড নিউজ আইসে বা কাওয়ার পরে আমরা রে মিষ্টি টিষ্টি আজকে খাওয়াইছেন ওরা রে কলিগর আব্বা আমার পারমিশন হয়েছে আপনার একটা আই হাটছেন এখন আপনার ওলা ওটা ওইব আপনি মনে রাখুন জানু পিপ ফাইলে তো আপনি রাজা 
আমি কই রা যা কি তার লাগি কারণ উনি আমাদের পরামর্শ নেছেন তিন মাস আগে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি আমরা কাছে এই পরামর্শ নিছলা আর মাশাআল্লাহ বিশ্বাস করে আজকে একজন ক্লায়েন্ট আইছেন আমার লগে দেখা হওয়ারা এ কইরা বাসি সাহেব আপনার কাছে কি 2019 সাল আইয়া অফিসে আইয়া অ্যাডভাইস নিছিলাম অক্টার ফলাফল পাইয়া ও আমার ওয়াইফ রে লই আইছি এখন ওয়াইফ আর ফুডি লিগে লইতা আপনি যে সময় এই গুড নিউজ পাইবা আমরা এনটিভির বুধবারে আইয়া ফৌসে আম্বালা থেকে মিষ্টি ফাটাই জানো ই আপনি জাস্ট ওয়েট করো কা গুড নিউজ উইল কাম ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ বেস্ট সাহেব আমাদের পরবর্তী করে আছেন ম্যানচেস্টার থেকে আহমদ ম্যানচেস্টার থেকে আরক কলার ওই আহমদ সাহেব মিস্টার আহমদ 10 ইয়ার 10 ইয়ার রুটে আফলার আপনি ফাইসোইন আফলার বাচ্চা দুইটা লইয়া আফলার ওয়াইফ সহ আপনি ফাইসোইন লিভ টু রিমেইন অধেশ তাকার আল্লাহ আপনারে দিছে আপনিও পার্সোনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স পেমেন্ট বা ডিসএবিলিটি বেনিফিট ফাইন এখন আপনার এক্সটেনশন লাগি এপ্লাই করছেন গত সাতাইশ মে এপ্লাই করছেন যায় যায় অবস্থা আপনার লিভ যায় আর কি যার কি ফি ওই বেরো লাগে ফি মাফ করব লাগে এখন চারজন মানুষের যদিন ফিস দেন সুবাহান আল্লাহ আট হাজার পাউন্ডের মতো বা আরও উফরে বেশি হইব আপনি ঠিক কাম করছেন আপনি বেনিফিট ফাইরা সরকারের কাছে চাইছেন আপনার ফিস মাফ করব লাগে দ্যাস ভেরি গুড কিন্তু একটা আইন হই বন্ধুরা আপনারা যে যেখান থেকে বসে চিন্তা করতেছেন যে ফি ওয়েবারের অ্যাপ্লিকেশন করবেন আপনারা সকলের উদ্দেশ্যে বলতেছি য যে মুহূর্তে আপনি ফি ওয়েবারের অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখন একটা আইন আসে ধরে ফেলে ওইটাকে বলে সেকশন থ্রি সি লিভ এই দেশে ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজারি সার্ভিস দুইটার মধ্যে একটা হইল জে সি ডব্লিউ আই জয়েন্ট কাউন্সিল ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ ইমিগ্রেন্ট তাদের ওয়েবসাইটে যদি যান তাইলে আপনি পরিষ্কারভাবে লেখা দেখবেন যে আপনার ভিজা যদি চলেও যায় আর আপনার অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং থাকে যেভাবে আমার সাবর ফ্যামিলির আপনার অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং থাকে আর আপনার আগর লিভিকটা যায় গিয়েও you will not become overstayer you will not become illegal apnar leave will continue apnar age je visa asil okta lomba hoya jaite thake joto din porjonto apne fee hoy bar application or result paishon na oto din porjonto you are not illegal kotha ta bujha geche ji ta koi tam sai punji porishkar hoyeche jcw i ওয়েবসাইটও লেখা আছে পরিষ্কারভাবে যে আপনি যদি ফি ওই বেড়া লাগিয়ে অ্যাপ্লাই করেন আর আপনার ভিসা একটা কার্ডর আছে বা মেট্রিক কার্ডও একটা যায় গিয়েও তো আপনি ইলিগাল নাই এর কারণে আমার সব নাথিং টু ওয়ারি একটু সবর সুরক্ষা জানেন নি কোনো কোয়ালিটি হিউম্যান কোয়ালিটির আল্লাহ জামিল জামিলর তো খুবই সুন্দর জামিল খুইয়া আপনার টাইটেল দেন না বারো নম্বর অথবা তেরো নম্বর ফারাত সুরা ইউসুফ হইয়া একটা সুরা আছে ও সুরার মাঝে আল্লাহ কই রাখি তা ফর জমি কইরা সবর লাখান ধৈর্য লাখান প্যাশেন্স ইংরেজিতে হয় প্যাশেন্স ইজ দ্য কি টু ওল ভার্চুস সবর করা সকল গুণর বড় গুণ আর আল্লাহ কইরা সবর লাখান অত সুন্দর কোয়ালিটি আর কেউ ওইতে পারে না আপনি ধৈর্য দরকা ইনশাল্লাহ ইট উইল পে অফ কথাটা বুঝছেন উড়াউলি করেন না জানো ও মেথ করছেন আমরা তিন মাস চার মাস পাঁচ মাস অ্যাপ্লিকেশন ফোর্ডি থাকে আমরা বই থাকি আপনি হলে বই থাকুন ধন্যবাদ অবশ্যই আমাদের কলার কলারকে ধৈর্য তো পরবর্তী যে কলার ছিলেন আহমেদ মিস্টার আহমেদ উনি অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন আমাদের অনুষ্ঠানে স্পেশালি আপনার ব্রিটিশ সাহেব যেটা আমরা সচরাচর আমরা আমাদের দর্শকরা যাদের সাথে দেখা হলে বলেন উনি আজকে ওনার লন্ডন থেকে সময় বের করে বারোই হারলে সুবাহান আল্লাহ কম পক্ষে দশটা সালাম পাই আর কোনটা নাই ইস ডিউ টু দিস প্রোগ্রাম 
কই যে বুধবার হইলে আমরা বই থাকি আপনারা ল অ্যান্ড জাস্টিস দেখার লাগি আপনি কইরা যে ইসলামিক অনুষ্ঠান আমরা মুসলমান হিসাবে প্রত্যেক কর্তব্য হইল আমার সাহেব একটা কথা কই আমি ডাকাত কৌট জাহাজ আসলাম তো জাহাজ থাকা অবস্থায় আমি মনে করলাম যে আমি জাহাজ হয়েছি জর সাহেবরে তো উকিল সাহেব বাজার করাত বারইলে সকল উকিল সাহেব কলে এই সারা স্টেসে সারা স্টেসে যাও আপনি কোথাও লোহাত গেলে তার আগে দিলে কিন্তু যারা গুস খায় যে জজকলে এটার সামনে সার সার কয় কিন্তু উকিল সাহেব বলে কয় এই ঈশের বাচ্চা পশুর বাচ্চা এই যে গালাগালি করে কিন্তু আমি করতাম কিতা এই যে জাজ শিব চাকরি করতাম এইটারে সাজও লাগাইতাম দিনের সাজে দাওয়তর সাজে তো মৌলানা সাহেব আইসন জাফর হিসাবে দাবত করা হয়েছে ঈদে মিলাদুন নবীদ গুসর বিরুদ্ধে কিন্তু কইরা না কিন্তু আমি খাড়াইয়া অকল যা জগলর সামনে কইলাম বলে মনে রাখিও গুস খাইবায় ফুয়া নষ্ট হইব গুস খাইবায় বৌর হার্ট অ্যাটাক হইব গুস খাইবায় গাড়ির এক্সিডেন্ট হইব এই সমস্ত কই আবার বাই সাকায় কারণ কিতা আমি যদি দেখি আমার এই পজিশন ডে দিনের সাজে যদি লাগাইতাম পারি তো মরতেই বই তো একদিন আপনি দোয়া করছেন যে বহুত দিন প্রোগ্রামটা কন্টিনিউ করতাম দোয়া করবো আল্লাহ তৌফিক দিত উফরে থাকি যদি তৌফিক নাই আহমদ সাহেব আমরা চাইলেও করতাম নাই আপনারা যদি দোয়া করেন আল্লাহ তৌফিক দেয় ইনশাল্লাহ উইল কন্টিনিউ দ্য প্রোগ্রাম ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী কলেজ হাজি আবিদ সম্ভবত ওনার কথা স্পষ্ট হচ্ছিল না তো বিজিট সংক্রান্ত এটি হাজি হাবিবুল সাহেব ব্রিস্টল থাকি ফোন করা কইরা মূল্যবান একটা প্রশ্ন কইরা তান ফুড়ি আর দামান বিজিটে আইসন ওদেশ এখন বাজি সাহেব যেউ বিজিটে আয় সার না শখ এই দেশ তাকবা লাগি এখন আমার ফুড়ি রে আর দামান রে এই দেশ রাখার কোনো উপায় আছে নি পড়িতাম কলেজ ইউনিভার্সিটি ভিজিটার অকল আইলে ইউনিভার্সিটি গিয়া ভর্তি হয়ে যাইতা কলেজ ভর্তি হয়ে যাইতা ফটফটাইয়া লিগেল হয়ে যাইতা কিন্তু দুই হাজার বারো সালের পরে হাজি সাহেব এই আইনটা বদলি গেছে ভিজিটার আইয়া খাবু করা যায় না বা কা অসুবিধা হয় এর মানে কিতা আপনার ভিজিটারর দামানদার ফুড়ি ঈদেশ থাকার লাগি এই যে প্রোগ্রাম এক ঘন্টা মাতলেও ইটার সম্বন্ধে কোনো সলিউশন বার করা যাইতো না আপনার দাম দর বয়স কত আপনার দাম দের দেশও কিতা করতা আপনার মেয়ে কিতা করতা সে ইনভাইট করছেন কিতার লাগি আইসন কত দিনের বিচাপ আইসন পাসপোর্টের মাঝে সি ভিজিট লেখা নি না কিতা লেখা ওটা সকলতা দেখাইয়া আপনি ফোন করছেন ব্রিস্টল থাকি আমার গেছে বিশ্বাস করবানি আপনার বেলফাস্ট থাকি মানুষ আইসেন এডভাইস নেওয়া লাগি এডিন বারা থেকে আইসেন কার্ডিফ থেকে আইন পৌষমাত থেকে আইন স্কান্তর থেকে আইন আপনার ফেটো বিশ করলে আপনি আইতে হইব গতকাল এক মুরব্বী কাপু সুভান আল্লাহ আমি যে কইলাম আপনি কিলা আইসেন বলে গাড়ি আইসি আমি অবাক লাগলো এই হাজি সাহেবে ড্রাইভ করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ তারপরে কইলাম গাড়ি কই রাখছেন বলে ও রাস্তাত রাখছি আপনার অফিসের সামনে ব্রাডি স্ট্রিট বলে এই তো গাড়ি রাখার কোনো পার্কিং নাই বলে কিতা জানোয় বলে তার গাড়ির মাঝে ডিসেবল বেজ আছে এই ডিসেবল বেজ দিলে দেশাখানো আপনার পার্কিং করা যায় ধন্যবাদ কত দূর থেকে যদি তাই গাড়ি লই আইতে পারেন আপনি আপনার দামান দার ফুড়িরে রাখা লাগি আপনি লন্ডন অথবা ব্রিস্টল কোনো সলিসিটার লগে দেখা করো কা ওয়ান টু থ্রি তিনজন লয়ার গেছে তাই জি আপনি আমাদের এই কলার উত্তরে বলছিলেন যে আগের সময় নাই জমানা ব এক হাল রহতা নেহি গুজেস্তা জমানা পিরাতা নেহি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ধন্যবাদ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আপনার আমরা এবার আরেকটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি বিজ্ঞাপন বিরতির পর এসে দর্শক আপনারা যারা লাইনে আছেন অপেক্ষা করুন আমরা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি সামনে থেকে যাইন না কিন্তু ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর এসে আপনাদের প্রশ্ন নেব আমাদের সাথেই থাকুন ইনশাআল্লাহ জি দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর 
আবারও আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লয়ান জাস্টিসে আপনাদের এতক্ষণ আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন রেজিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ শিকদার এমবি এবং আপনারা অনেকেই লাইনে আছেন আমরা এখন আপনাদের খুব প্রশ্ন নেব কে আছেন লাইনে সালামু আলাইকুম জি কলার জি সালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আপনি কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি এক গিটার থেকে ডেমো থেকে বলছি মেহেদি মেহেদি ডেমো থেকে জি 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 আপনার প্রশ্ন করুন মেহেদি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার ওয়াইফের সামনে মাসের 5 তারিখে পাঁচ বছর শেষ হবে আইএলআর এর জন্য अप्लाई করা হবে এখনো করিনি তাই আইএলআর এর জন্য अप्लाई করলে ওটা কি আমি সিটিজেন সহ কি अप्लाई করা যাবে এটা একসাথে কি করা যাবে নাকি না আলাদা আলাদা করতে হবে হ্যাঁ আইএলআর প্লাস সিটিজেন একসাথে করা যাবে কিনা অথবা কিভাবে করতে হবে হ্যাঁ কিভাবে করতে হবে জি আর কোন যদি জানা যেটা আর কোন প্রশ্ন लाइन जी नेक्स्ट कॉलर हेलो जी सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या बोलते हैं कुदाई देखे बोलते हैं अमी जन्नत हुई राम डेपन थकी जी जन्नत आमदर पाशा पाशे दूर टा कॉल डेपन थकी आपना प्रश्न करूँ प्लीज या अमार एक तो एम परिश्रम समग्र से अमी स्टेड बैच से राम जो बोल शुरू सुन चल शुरू चल स्टूडेंट हिसाब से उंडन स्टूडेंट कथाते जी जी आमित आमन नाम तारा नरहिम आमित लॉन्डन थे क्यों बोलते हैं फरहाना रहीम अपना प्रश्न करों 
আপনি <laughs> 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 मेहदी ठीक ओ प्रश्न ओ वाला प्रश्न एक लिया आज के क्लायेंट अफिश देखा करपमेंट करिया अपना समस्या हल कस्या ना वाइफर वाइफर आई एल आर एप्लीकेशन करता एन प्रश्न हल जेन आई एल आर एप्लीकेशन और सीटिजेनशिप देवता एक लगे करता पार्बानी दिस इज नट ए सबसटान्टिव प्रश्न सबसटान्टिव प्रश्न एक पाँच बस फूरा जीव आगस्ट पाँच तारीख अपना वाइफर एडस आवार पाँच तारीख और बीसा आमन बच्चर मार्च मास तेईस तारीख पर्त बीसा जो आईले आई एल आर डी हुई गले क्या करा जा আমি দুই নম্বর প্রশ্ন একটা ওটার উত্তর পয়লা দিয়ার আপনার ভিজা যতদিন ওর থাকে না কেন যেদিন আইয়া ডুকস হইন ও দিন থাকে আপনার ওয়াইফর ফার্স্ট বছর গনিয়া যেদিন ফুরব ও দিনু শি ইজ এন্টাইটেল টু এপ্লাই ফর ইনডিফিনিট লিভ আপনার এ 2023 সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নাই আমার গসে যে ভাইয়ে আজকে আইসলা আই এম কনফার্মিং দ্যাট অন এয়ার এজ ওয়েল আপনার বিজা যতদিন ওর থাকুক যে সময় আপনি ইনডিফিনিট লিভর ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে লিভা অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ইউ ক্যান মেক দি অ্যাপ্লিকেশন দিস ওয়ার দ্যাট ওয়ে কথাটা বোঝা গেছে মেহেদি ভাই আর আপনি যে ইয়েটা কইসেন মনে করুক ইন থিওরি দেও অ্যাপ্লিকেশন আপনি করতা পারেন কিন্তু আই উড নট এডভাইজ ইউ টু ডু দ্যাট কারণ ইনডিফিনিট লিভর অ্যাপ্লিকেশন হইল ইটস এ টোটালি ভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ন্যাচারালাইজেশন অ্যাপ্লিকেশন থাকি ফয়লা আপনি ইনডিফিনিট লিভ লাগে এপ্লাই করোকা যেদিন ফাইবা ইনডিফিনিট লিভরটা এর ইমিডিয়েটলি ফরেও আপনি করে লিতে পারবা দিস ইজ এ টেকটিক্যাল এডভাইস ডোন্ট ডু বোথ অফ দেম টুগেদার কারণ একটার যদি কোনো দুষি থাকে বোথ অফ দেম উইল ফেল কথাটা বুঝছেন নি ইফ আই ওয়াজ ইউর লোয়ার আই উড মেক দি ইনডিফিনিট লিভ অ্যাপ্লিকেশন ফার্স্ট অ্যান্ড দেন ওয়ান্স ইউ গো দি ইনডিফিনিট লিভ কার্ড then then you make the naturalization application gala call number 9 yes shall i go jannata bhai phone korra devantaki khoira jen chele mashallah administrative sakri kore 21000 er upore ache tar beton tar bank o 100000 pound er moto ache ekhon ek mere phoson lagche biya koraita apply me apply korchil student hisabe tar তাই রয়ে গেছে এখন দেশও গিয়া বিয়া করাইবা এখন বিয়াটা রেজিস্টার দেশও করাইতা নি নিনা ওখানে করাইতা কোনো অসুবিধা নাই ইকানো আইয়া হারলে বিয়া করা নি 
কোনো এদিক এদিক হইতে পারে প্রুফ অফ অ্যাড্রেস লাগতে পারে অনেক কিছু লাগে রেজিস্টার করতে তারপরে আমার দুই তিনজন ক্লায়েন্টে দেখছি যেন চার মাস পাঁচ মাস পরে তারা বিয়ার রেজিস্ট্রেশনের তারিখ দেয় আমার মতে টেকনিক্যালি আপনি বিয়া দেশ দুদিন এরে খরাই লাইন তে অক্টা বালা হইব আর যদি আপনার আপনার ছেলে দেউমুখা করতে পারবা যদি সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ডর বেশি যদি আখরোর অ্যাকাউন্টও থাকে ডিপোজিট তাইলে অন দিস বেসিস আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর আপনার ছেলের একুশ হাজার পাউন্ডের বেশি আছে বহুত ইট উইল বি ইজি ফর ইউ আপনার চিন্তার কোনো কারণ নাই শোনা শুয়াকা জি মার্শাল্লাহ যে আমাদের দশম কলা ছিলেন ফারহানা হ্যাঁ ফারহানা ফারহানা আপা বলছেন আপনি ইটালিয়ান ন্যাশনাল না আপনি ইটালিয়ান ন্যাশনাল না ইটালি থেকে এসেছেন আপনার হাজব্যান্ড ইটালিয়ান ন্যাশনাল দুইটা বাচ্চাও তাদেরও পাসপোর্ট ইটালিয়ান আপনার বাংলাদেশি পাসপোর্ট আপনার এখনো পাঁচ বছর হয় নাই এই কারণে আপনি প্রি সেটেলমেন্টে আছেন এখনও সেটেল হন নাই আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনার দুটি বাচ্চা যার যাদের বাচ্চা এবং হাজব্যান্ডের সেটেলমেন্ট হয়ে গেছে এখন কি ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন না পা ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করা যায় না প্রথমে যারা আপনাদের সিচুয়েশনে যারা সেটেলমেন্ট পেয়েছেন প্রথমে ন্যাচারালাইজ হতে হয় ন্যাচারালাইজেশন অ্যাপ্লিকেশন করবেন ব্রিটিশ সিটিজেন হতে হয় আপনার হাজব্যান্ডকে বলবেন উনি যেন বি ওয়ান এবং লাইফ ইন দিউকে পাস করে ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করে এইটার সাথে আপনার বাচ্চাদের জন্য করে আপনার এটা দেরি হোক কোনো অসুবিধা নাই বাবার সাথে বাচ্চাদের অ্যাপ্লিকেশনও হয়ে যাবে বাচ্চাদেরও ওই বড়দের যেভাবে ন্যাচারালাইজ করতে হয় বাচ্চাদেরও এরকম রেজিস্ট্রেশন করতে হয় এইটা হওয়ার পরে তখন আপনি যদি ব্রিটিশ পাসপোর্ট করেন কোনো অসুবিধা নাই থ্যাংক ইউ আপা আমি রিমেনিং কথাগুলো কি বলে ফেলবো হ্যাঁ যে অবশ্যই এক মিনিটের মধ্যে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করে চলে এসেছি বন্ধুরা আপনাদেরকে আমি বলেছি যে এই ওপেনিং রিমার্কে যে এই দশটা দিন খুবই বরকতওয়ালা এবং কুরবানির ব্যাপারে আমার বন্ধু বর জামান ভাই একটা একটা পয়েন্ট রেজ করেছেন যে ঈদের নামাজের আগে যদি কেউ কুরবানি দিয়ে দেয় কোনো দোকানে গিয়ে তারা আগের দিন জবাই করে রাখে ন এইভাবে মাসলা অনুসারে আপনার কুরবানি হবে না পশুটাকে জবাই করতে হবে ঈদের নামাজের পরে বুঝছেন কাদ আফলাহমান তাজাক্কা ও জাকারাসমা রব্বিহি ফাসল্লা আরেকটা কথা বলি বন্ধুরা আমরা এই যে তকবির পড়ি তকবির পড়ি ফজরের নমাজ নয় তারিখের ফজর থেকে যেদিন হাজি সাহেবরা আরফাতে যান নয় তারিখ মানে এই শুক্রবার ফজর থেকে আমরা তকবির পড়ব আর পড়ব কোন তারিখ পর্যন্ত পুরা পাঁচ দিন পর্যন্ত পড়ব কিন্তু কুরবানি কিন্তু ঈদের দিন থেকে ঈদের দিন এবং পরের তিন দিন এই চার দিনকে বলা হয় আইয়ামের তশরিক আবার তকবির থাকবে পুরা পাঁচ দিন আগের দিন থেকে শুক্রবার থেকে নয় তারিখ থেকে পুরা আইয়ামের তশরিক পড়ে ধন্যবাদ বেশি সাহেব গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য শেয়ার করার জন্য আমাদের দর্শকদের জন্য প্রিয় দর্শক আসলে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করে চলে এসেছি আপনারা যে যেখানে আসেন যেখান থেকে দেখছেন আমাদের এই অনুষ্ঠান আগামীকাল সকাল সাড়ে নটায় আবারও পুনর্প্রচার করা হবে অগ্রিম দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং অগ্রিম ঈদ মুবারক জানিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান